Вітаю вас! В ефірі новини на Нікопольському медіа-центрі в студії Артем Дубина. Сьогодні ми вам розкажемо про головні події, які відбулись у Нікополі останніми днями. А почнемо з найцікавішого. Начальника міського доканалу та головного інженера чекають обласні нагороди. А от роботу відділу виконкому з питань надзвичайних ситуацій міський голова оцінив вкрай негативно. На нараді підбивали підсумки серйозної аварії, що сталася минулого тижня. Руслан Токар зазначив, що в цілому справились дуже добре і оперативно. Зазвичай поламки такого масштабу ліквідуються декілька діб. Але завдяки злагодженій роботі влади та комунальників нікопольці отримали воду вже за добу. Нагадаємо, 17 грудня на центральному водоводі порвалася запірна арматура і 70% нікопольців залишилися без води. За словами Руслана Токаря, дуже оперативно була створена робоча група і прийняті конкретні рішення. Я вважаю, зробили оперативно. Хотів би, мабуть, виразити велику признательність руководству водоканалу Нікопольського, а іменно руководителю Івана Івановичу Кулінічу і Федору Константиновичу, головному інженеру. Да? Я іскрені благодарен і взагалі... Поражен работой той аварийной бригады, все-таки водоканал наш по праву и раньше считался лучшим, да, насколько я не ошибаюсь, в регионе. И мы это реально увидели, потому что подобные аварии, а подобные аварии технологически это несколько суток в тех ситуациях, которые есть. Умовы праці были очень сложные. Ночь, 14 градусов морозу. Проте люди работали, не жалеючи себе. Міський голова попросил відзначити все аварийные бригады, а начальника міського водоканалу Ивана Кулинича и главного инженера Федора Жигало мэр будет представлять до областных нагород. Сам Руслан Токар также находился больше доби на месте аварии. Каже, все службы работали очень профессионально и оперативно. Порадовал мэра и технический запас міського водоканалу. Чего не скажешь про технику, которую сдали в аренду при колишній владі. Її просто не змогли знайти, коли вона була дуже потрібна. Вона чи то не змогла доїхати до місця аварії, чи то взагалі кудись зникла. 20-летні парні в воді все це зробили, тому що техніка наша, чесно, як зробила, не доїхала, тому голими руками, чесно слово, як на фронті. Автомати забули дати хороші начальники, а побіжали голими руками з врагом воювати і побіділи. А комиссия у нас в тепле и уюте. Все нормально. Отчитаться, даже отчитаться не смогла. Міський голова распорядился дать правовую оценку діям відділу виконкому з питань надзвичайних ситуацій, якими сам залишився вкрай незадоволений. А також розібратися із питанням техніки, яка знаходиться в оренді у сумнівних підприємств. Найближчим часом також збираються придбати гідрокостюми для працівників аварійних бригад та прилад для пошуку протікань. Руслан Токар подякував за активну підтримку найближчим містам та районним центрам, які допомогли у підвозі води для населення і закладів Нікополя. Та в цілому всім службам за гарну роботу. А Городян попросив у надзвичайних ситуаціях не піддаватися провокаціям. Власть в городі є, все працює і буде працювати. Любая аварія буде устранятися. Якщо город не в стані вирішити проблему, повірте, у нас є тверде плечо. Області, регіона, лічно завжди приїжджають прекрасні відношення у губернатора області і заступників Куріночі. Сьогодні задача власті – працювати на міст. І якщо щось відбувається, паралельно з ремонтними роботами будуть проводитися всі необхідні мероприятия по зберіганню життя діяльності міста. Податкова інформує, строк сплати податків та зборів переноситься з 29 на 26 грудня. Тож, з метою недопущення податкового боргу по податкам, зборам та обов'язковим платежам, Нікопольська ОДПІ Дніпропетровської області звертається до всіх платників податків сплатити податкові зобов'язання до 26 грудня поточного року. Для лікування важкохворих терміново необхідна четверта резоспозитивна група крові. Тож Нікопольська станція переливання крові запрошує мешканців міста та району, які мають четверту групу, здати кров для хворих. Станція працює щоденно з 8 до 12 години, крім суботи та неділі. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код. Нікопольська освіта набуває все більшого визнання в Україні. Так, Нікопольський економічний університет отримав диплом на всеукраїнському конкурсі «Суспільне визнання» за відданість своїй справі. Всеукраїнський центр іміджової програми відзначає краще регіональні підприємства, що надають ті чи інші послуги населенню. Так, лідером в освіті було визнано приватний вищий навчальний заклад Нікопольський економічний університет. Диплом, яким було відзначено вуз, свідчить про сумлінну працю викладачів та персоналу, адже видається в номінації за відданість своїй справі. Ця нагорода, вона дійсно підкреслює, що в нашому навчальному закладі працюють фахівці своєї справи, які віддані своїй справі, які віддають 
себе підготовці молодого покоління. Серед номінантів на нагороду було більше 30 підприємств різної форми власності з усієї країни і лише два утьпових заклади. Це НЕО та Київська школа з поглибленим вивченням англійської мови. Оцінювання відбувалося за відгуками споживачів, тобто люди самі визначали переможців. Під час презентації нагороди персоналу Нікопольського економічного університету серед гостей була його колишня студентка Ірина Петровенко, яка тепер є доволі успішною діловою жінкою. Очолює регіональний центр страхової групи ТАС та є депутатом міськради. Я вважаю, що награда которая сейчас вручена Никопольскому экономическому университету, абсолютно заслуженная. Здесь работает слаженный коллектив специалистов высочайшего уровня, которые дают действительно знания своим студентам. Когда-то, много лет назад, я пришла в стены этого учебного заведения, уже сложившимся специалистом, руководителем предприятия, я была специалистом-технологом, но в стенах этого учебного заведения я получила образование, которое необходимо каждому руководителю, в какой сфере он бы не работал. И на сегодняшний день я прекрасно понимаю, что этого образования совершенно достаточно для того, чтобы работать в любой сфере нашего общества. Быть руководителем и промышленного предприятия, и педагогических учебных заведений, и страховых компаний, и других сфер бизнеса, которые только можно себе представить. Зараз в НЕО навчаються більше тисячі студентів за спеціальностями облік та аудит, маркетинг, фінанси і кредит та менеджмент. Серед викладачів є 21 кандидат наук, які передають свої знання майбутнім керівникам підприємств. Університет користується сучасною матеріальною базою. В комп'ютеризованих класах є можливість застосовувати найсучасніші освітні програми. В бібліотеці вишу представлені всі необхідні для навчання підручники. До того ж НЕО не стоїть на місці. ВУЗ вже має плани на майбутнє, які нерозривно пов'язані з стратегією розвитку Нікополя та Дніпропетровщини. У нас є всі підстави для того, щоб розширювати галузі знань і організовувати, проводити навчання по новим спеціальностям, яких вимагає регіон. Зокрема, менеджмент в природоохоронній сфері, розвиток туристичного бізнесу, готельного бізнесу, тобто менеджмент в цій галузі, в галузі комерційної діяльності, маркетингову галузь ми будемо розширювати, удосконалювати. Також в Нікопольському економічному університеті, в якому протягом 20 років студенти міста набувають вищу освіту, вже найближчим часом почнуть готувати спеціалістів робітничих спеціальностей, таких як агент з організації туризму, касир банку, озеленювач, перукар тощо. А активна співпраця з міським центром зайнятості дозволить вузу випускати фахівців актуальної професії, у яких буде набагато більше можливостей працевлаштуватись за спеціальністю. Цієї неділі, 23 грудня, запалала вогнями головна міська ялинка. Ті, хто не злякався лютого морозу, не пожалкували. Адже організатори підготували насичену розважальну програму, а головним гостем свята стала популярна українська співачка Ірина Білик. 20 градусів морозу – не перепона для тих, хто жениться за позитивними враженнями та новорічними чудесами. Люди, які не злякалися морозу, ані трохи не пошкодували. Тепло їх серцям дарували творчі колективи міста із чарівними святковими піснями. Привітав всіх протоєрей Микола Марушак. Що там все плохое, що у нас є, ми залишили в прошлому року. З собою не будемо брати. Все добре і хороше візьмемо в Новий рік. І пусть більше благословень буде над кожним із нас. Щастя, радості, здоров'я. Щасливого всім Рождества! З Богом! Добрий путь! Тут і Дід Мороз зі Снігуренькою під'їхав. Із добрими побажаннями вже за традицією вийшов міський голова Руслан Токар із дружиною та двома дітьми. Мер зазначив, що рік був дуже насичений та цікавий. Пережили вибори та кінець світу. І далі все буде тільки краще. Я хотів би пожелати вам саме головне крепкого здоров'я, удачі, успіху, пусть мій любі принесе вам щастя, улибо, благополуччя. У нас все вийде. Наш город – найкращий город на землі. І це правда. З Новим Годом! Ха! Три! Галочка! Гарій! Подарунком від міської організації партії регіонів став виступ відомої співачки Ірини Білик, яка запалила присутніх всім відомими хітами. Танцювали всі – і стар, і млад, адже так і веселіше, і тепліше. На завершення пролунав гучний салют. Отже, головну міську ялинку відкрили, запустивши у серця та душі нікопольців вихор новорічних свят. Відкриття ялинки – тільки перша подія. Організатори підготували насичену програму на весь період зимових свят. 
29-30 грудня з 2 по 13 січня, а також 18 та 19 січня з 11 до 13 години біля міської ялинки буде проводитися розважальна програма із конкурсами, хороводами за участі улюблених дітлахами персонажів. Також всі бажаючі зможуть відвідати будинок Діда Мороза та отримати сувенір на згадку. 2, 6, 13 та 19 січня із 17 години всією родиною можна буде взяти участь у святково-концертній програмі. 19 січня відбудеться закриття міської ялинки і традиційні святки «Щедрий вечір, добрий вечір». За морозної погоди на вході до парку перемоги працюватиме безкоштовна ковзанка. А на сьогодні це все. Набагато...